పరిశుద్ధమైన యేసు క్రీస్తురాములో జీవముగల దేవుని ప్రార్థన మందిర విశ్వాసులు అందరికీ ప్రభు పేరట నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ ఏప్రిల్ నెల మూడవ ఆదివారపు ఆరాధనలోనికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మనందరినీ బహుగా దీవించి ఆశ్రదించినగాక ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందుగా మీరందరూ వచ్చి చక్కగా బైబిల్ చేత పట్టుకుని కొంచెం దగ్గరగా వచ్చి నా మాటలు శ్రద్ధగా ఆలకించాలని ప్రభు పేట మిమ్మల్ని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అందరం కలిసి ఒక రెండు పాటలు పాడి దేవుని మహింపరుద్దాం ఆ తరువాత దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం కనుక మీకు అందరికీ వచ్చిన పాటలే మనం పాడుకుందాం దయచేసి మీ పాటల పుస్తకాన్ని కానీ లేకపోతే మన ఉపవాస కోటాల పాట షీటు రెండు దగ్గర పెట్టుకుని దయచేసి నాతో కలిసి మాతో కలిసి పాటలు పాడి దేవుని మహిపరచాలని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాను మిమ్మల్ని దేవుడు దీవించిగాక చినా 
బాలలు నా పై లేచినాను నీ ఆత్మ తోనలు కప్పినావయ్యా నీ కృప కోలేను వెలకట్టలేను నీ ఆత్మను ఏమివ్వగలను నీ కృప కోలేను వెలకట్టలేను నీ ఆత్మను
ఉద్గమ సంఘమును బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానయ్యా సంఘ బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి వారి కుటుంబాలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానయ్యా నీకు అందరా జ్ఞాపకం చేసుకున్నానయ్యా నీకు స్తోత్ర ఈ సమయంలో ఆరాధిస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని ఈ సమయంలో నేను నాయన నీ మాటలు వినడానికి సిద్ధమైన ప్రతి ఒక్క సహోదరి సహోదరుని ఏస్తూ నమ్మలో మీరు దర్శించమని అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి నీకు వందన నీ వాక్యం ద్వారా వారితో మాట్లాడండి నీ వాక్యం తండ్రి దేవానాయన ప్రభ సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడేది ప్రభ వారితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నానయ్య నీకు వందన దేవానాయన ప్రతి ఒక్క నాయన భాగము విభజించే నీ మాటలు తండ్రి దేవానాయన వినుచుండగా తండ్రి వారిలో నాయన ప్రభ తండ్రి దేవ ప్రతి బలహీనతను తండ్రి దేవ ప్రతి ఒక్క నాయన ప్రభ దేవ రోగమును తీసివేయడానికి మీరు సహాయం చేయడానికి పుస్తోత్ర ధైర్యాన్ని పుట్టించడానికి సహాయం చే దేవానాయన వారిలో తండ్రి ఆత్మీయ శక్తిని నాయన మళ్ళా పునరుద్ధరించడానికి మీరు సహాయం చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి నీకు స్తోత్ర వాక్యాన్ని విని ఆత్మీయ దీవెనలు పొందుకోవడానికి కృప చూపించండి అయ్యా నీకు వందన చేయించుకుంటున్నాం వారి కలిములు వారి లేమిలో తండ్రి వారి యొక్క నాయన ప్రభు బాధలు వారికి మీరు తోడుగా ఉండండి అయ్యా నీకు స్తోత్ర దేవా మీ కృపను అనుగ్రహించండి అయ్యా నీకు వందనాలు చేయించుకుంటున్నాం కుటుంబాలని దేవా చెంటి బిడ్డలను తండ్రి పెద్దవారిని ప్రభు గర్భిణీ స్త్రీలు తండ్రి దేవా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఏసయ్యా నీకు వందనాలు చేయించుకుంటున్నాం తండ్రి ఆరోగ్యములు దయచే నీ కృపతో నింపండి నీ వాక్యంతో వారిని లేవనెత్తండి ప్రతి దినము వారిని మీరు బలపరచండి అయ్యా నీకు స్తోత్ర మహిం పొందుకోమని అడుగుతూ ఉన్నారయ్యా నీకు వందన ఈ ఆరాధన అంతటి నామానికి సమర్పించుకొనిచున్నాం తండ్రి మీరే మహిం పొందుకోమని అడుగుచ్చు నాం దేవాని పుస్తోత్ర వాక్యం ఇస్తున్నా నీ ఆస్తులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ ఆత్మశక్తితో నింపండి ప్రభు అనేక మందికి ఉపయోగకరమైన వాక్కులు మీరు మాట్లాడింపజేసి మహిం పొందుకుని మేలు చేయమని ఎస్ఐ అతి శ్రేష్టమైన నామలు ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాను మరమ తండ్రి ఆమెన్ కూర్చుందా దేవుని పిల్లరా మరొకసారి ఈ ఆదివారం మీతో ఈ రీతిగా వాక్యం పంచుకోవడానికి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి నేను దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మీరందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని క్షేమంగా ఉన్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఒకవేళ మీరు ఎవరికైనా బలహీనత కానీ లేదా ప్రార్థ విజ్ఞాపనలు కానీ అవసరాలు కానీ ఉన్నట్లయితే నాకు తెలియపరచండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీరందరూ కుటుంబాలతో క్షేమంగా ఉన్నారని మరొకసారి నేను ప్రభు పేరట నమ్ముతూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం కనుక అందరూ శ్రద్ధగా దేవుని మాటలు విని దైవ దీవుల్ని పొందాలని మన ప్రభు పేరట మనం చేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగా ఆమె కీర్తన పుస్తకం నుంచి అరవై ఐదవ దావేది కీర్తన మనం ఉత్తరపచ్చదనంగా చదువుకుందాం దావేది కీర్తనలు వరుస కీర్తన భాగం నుంచి అరవై ఐదవ కీర్తన నాతో పాటు వెనకాల దయచేసి మిమ్మల్ని చదవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నా దేవా సియోనులో మౌనంగా నుట నీకు స్థుతి చెల్లించుటే నీకు మృక్కుబడి చెల్లింపవలసి ఉన్నది ప్రార్థన ఆలకించువాడా సర్వ శరీరులు నీ యొద్దకు వచ్చెదరు నా మీద మోపబడిన దోషములు భరింపజాలనివి మా అతిక్రముల నిమిత్తము నీవే ప్రాయశ్చితము చేయుదవు నీ ఆవరణలో నివసించినట్లు నీవు ఏర్పరచుకుని చేర్చుకునివాడు ధన్యుడు నీ పరిశుద్ధాలయము చేత నీ మందిరములోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందుదము మాకు రక్షణకర్తవైన దేవా బూది గంతముల నివాసులందరికీ దూర సముద్రము మీదనున్న వారికి ఆశ్రయమైన వాడా నీవు నీతిని బట్టి భీకర క్రియల చేత మాకు ఉత్తరమిచ్చుచున్నావు బలమునే నడికట్టుగా కట్టుకుని వాడై తన శక్తి చేత పర్వతములను స్థిరపరచువాడు ఆయనే ఆయనే సముద్రముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణుచువాడు జనముల అల్లరిని చల్లార్చువాడు నీ సూచక్రియలను చూచి దిగంత నివాసులను భయపడుదురు ఉదయ సాయంత్రముల ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా 
చేయుచున్నావు నీవు భూమిని దర్శించి దానిని తడుపుచున్నావు దానికి మహదైశ్వర్యము కలుగజేయుచున్నావు దేవుని నది నీళ్లతో నిండి ఉన్నది నీవు భూమిని అట్లు స్థిరపరిచిన తరువాత వారికి ధాన్యము దయచేయుచున్నావు దాని దుక్కులను విస్తారమైన నీళ్లతో తడిపి దాని గనిమలను చదును చేయుచున్నావు వాన జల్లుల చేత దానిని పదును చేయుచున్నావు అది మొలకెత్తగా నీవు దాని ఆశ్రయించున్నావు సంవత్సరమును నీ దయా కిరీటము ధరింపచేసి ఉన్నావు నీ జాడలు సారము వెదజల్లుచున్నది అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచున్నవి కొండలు ఆనందముతో నడికట్టుగా ధరించుకొని ఉన్నవి పచ్చిక పట్లు మందలను వస్త్రమవలే ధరించి ఉన్నవి లోయలు సస్యములతో కప్పబడి ఉన్నవి అన్నీ సంతోషధని చేయుచున్నవి అన్నీ గానము చేయుచున్నవి దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనము మన వెనుకలో బహుగా దేవుడు దీవించిన గాక ఆమె కూర్చుందా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా కీర్తన పుస్తకం నుంచి అరవై ఐదో కీర్తన మనం చదువుకున్నాం భక్తులైన దావీదు రాసినటువంటి ఒక హృదయమైనటువంటి కీర్తన మంచి ఆలోచన చేసిన ఒక కీర్తన మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం దేవుడికి ఈ కీర్తనలో భక్తుడైన దావీదు ఒక చక్కని పేరు పెడతా ఉన్నాడు అదేం పేరంటే ప్రార్థన ఆలకించువాడా అనే పేరును దావీదు దేవునికి పెడతా ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే దావీది ఏ ప్రార్థన చేసినా దావీది ఎలాంటి ప్రార్థన చేసినా ఎటువంటి ప్రార్థన చేసినా దేవుడు ఎప్పుడు ఆలకిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించువాడు అనుభవపూర్వకంగా దావీది మాట చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక దావీది జీవితంలో అనుభవించే అనుభవాలు మన మన జీవితంలో కూడా అనుభవించినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా ప్రార్థన ఆలకించువాడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించువాడు మాత్రమే కాదు కానీ ఇక్కడ మాట దేవుడు దావీది జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుని ఆవరణములలో దేవుని మందిరంలో నివసించినట్లు దేవుడు ఎవరినైతే ఏర్పాటు చేసుకుంటాడో అలాంటి నరుడు ధన్యుడు ఈ పగలు దేవుని మందిరంలో దేవుని స్థలములో మనం ఉండలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చుని దేవుని పేరట ప్రార్థన చేస్తారో వారి మధ్యలో ఉంటానని చెప్పిన దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీవు కూర్చున్నా నేను కూడా కూర్చున్నా కనుక దేవుడు ఖచ్చితంగా మన మధ్యలో ఆయన ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచన చేయాలి లేకపోతే నువ్వు ఒంటరిగా కూర్చున్నట్లయితే రెండో వాడిగా సింహాల భూమిలో దానియలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆ తెల్లవార్లు ఒంటరిగా ఉన్న దానియలతో రెండో వాడిగా దేవుడు ఉన్నట్లుగానే నీ ప్రక్కన కూడా దేవుడు ఉన్నాడు అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఆలకిస్తూ ఉన్నాడని నువ్వు గమనించి అర్థం చేసుకుని ఉండాలని ప్రభు పేరట నేను ఆశిస్తూ నమ్ముతూ ఉన్నాను మరొక మాట ఇక్కడ దావీదు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రార్థన ఆలకించువాడు మాత్రమే కాదు గాని మరొక దేవుడు దేవునికి ఒక పేరు పెడతా ఉన్నాడు ఆశ్రయమైన వాడు ఏంటండి ఆశ్రయమైన వాడు ఆయన ఆశ్రయమైన వాడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న దావీదు ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దావీది వెళుతూ ఉన్నా అనుభవాలు వెళుతూ ఉన్నా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా దావీదికి ఆశ్రయంగానే ఉన్నాడు కనుక నా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఘమ దేవుడు నీకును కూడా ఆశ్రయమై ఉన్నాడని నీవు అనుకుని నువ్వు తలస్తూ దేవుని మహిమపరచాలని ప్రభు పేరట మీకు నేను మనవి చేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను మరి కొద్దిసేపట్లో మనము దేవుని వాక్యం విందాం కనుక దయచేసి మీరందరూ కూడా నాతో పాటు బైబిల్ తెరిచి దేవుని వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము ఈ పగలు నాతో మీరు ఉండాలని ప్రభు పేరట ఆశిస్తూ ఉన్నాను గడిచిన కొన్ని వారాల నుంచి మనము దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధన చేయలేక ఆరాధన చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉండలేక ఉంటూ ఉన్నాం మనమే కాదు ఈ లోకంలో ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల చాలా స్థలాలలో దేవుని ఆరాధించడానికి సమాజముగా కూడుకుని లేని పరిస్థితి అందరికీ కలుగుతా ఉంది కనుక మనం కూడా ఈ పగలు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నాము గనుక ఈ సమయంలో దేవుని ఆరాధించే సమయంలో 
ప్రభు సింధు మనం కూర్చోవాలి మన మందిరానికి ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతి ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం పదిన్నర నుంచి ఒంటి గంట వరకు మనము ఆరాధనలో కూర్చుంటున్నాం కనుక ఆ సమయంలోనే కూర్చోవటం మంచిది మీరు ఖాళీ ఉన్న సమయంలోనో ఏ సాయంత్రమో ఏ మధ్యాహ్నం ఏ రాత్రిలో కాదు కానీ దేవుని సమయాన్ని ఒక సమయం మనం కేటాయించాం దేవునికి ఎలాగైతే దేవు రోజు నీవు దైనందిక జీవితాల్లో ఓ సమయాన్ని కేటాయించుకుని ఆ పని చేసుకుంటూ ఉన్నావో అలాగే ఆరాధన కూడా ఆ సమయాన్ని ఆరాధన సమయాన్ని ఖచ్చితంగా దేవునికి ఇవ్వాలి అని నా మనవి నా మనవి దేవుడు ఎందుకు చేతనంటే ఆ మనము ఆరాధించే సమయంలో మన కొరకు దేవుడు తన దోతలను పంపించి నీ విజ్ఞాపన నా విజ్ఞాపన తీసుకుని వెళ్ళడానికి దేవుడు తన దోతలను పంపుతాడు కనుక ఆ పంపే సమయంలో ఆ దోతలు వచ్చిన సమయంలో నీ విజ్ఞాపన దేవునికి ఖచ్చితంగా చేరాలి నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు ఆలకిస్తాడు నేను ఆలకించడం అంటూ లేదు కానీ ఆదివారము ఆరాధన సమయం ఒకటి ఉంది ఆ సమయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పాటించు వారై ఉండాలి మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఒకవేళ సంఘంగా కూడుకుని ఆరాధన చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నా ఆ సమయంలో మనము దేవుని సందులో ఉండటం చాలా మంచిది అని నా యొక్క ఉద్దేశమైంది నా మాట అయి ఉంది కనుక ప్రభునందు ప్రియమైన జీవం గల దేవుని ప్రార్థన మందిర విశ్వాసులందరికీ మరొకసారి యేసు క్రీస్తు అహం పేరట మీకు నా శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వాక్యం వినడానికి చక్కగా ఈ స్థలానికి లేదా మీ గృహాల్లో కూర్చుని దేవుని వాక్యం వినడానికి వచ్చిన మరొకసారి మీ అందరికీ నా ప్రభు పేరట నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేక దినమున అపోజిట్ అయిన పౌలు హెబ్రియుల సంఘం రాసినటువంటి హెబ్రియుల పత్రిక హెబ్రియుల రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఒకసారి మనం ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువుకుందాం హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు అవును యుగ యుగములకు ఒక్కటే రీతిగా ఉండును అపోజిటైన పౌలు ఎబ్రి సంఘాన్ని గుత్రం రాస్తూ పదమూడవ అధ్యాయంలో ఈ మాటను ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ పదమూడవ అధ్యాయం మనం జాగ్రత్తగా చదువుకున్నట్లయితే క్రైస్తవ జీవితమునకు కావలసినటువంటి లక్షణాలు ఈ అధ్యాయంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ క్రైస్తవ జీవితంలో లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ క్రైస్తవ జీవితంలో క్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా మార్పు చెందనివాడు అని మధ్యలో పౌలు రాస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఘమా మనము అనేక మంది మనుషులను చూస్తూ ఉన్నాం అధికారులు చూస్తూ ఉన్నాం లేకపోతే చాలా మంది ప్రజలను మనము కనిపెడుతూ ఉన్నాం అందరూ మారిపోతా ఉంటారు నేను ఉన్నవాళ్ళు ఈ రోజు ఉండరు ఈ రోజు ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా ఉన్నవారు రేపు ఉన్నారు వారు సమయానుకూలంగా సమయాస్పంద దినానుకూలంగా వాళ్ళు మార్పు చెందుతూ ఉంటారు మారిపోతూ ఉంటారు కానీ ఎప్పటికీ మారని ఒక వ్యక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడు నీవు అనేక మనుషులను చూస్తున్నా అరే నేను అలా ఉన్నాడు కదా ఈ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నాడేంటి అని అనుకుంటూ ఉన్నాం నీవు ఆలకిస్తున్న నీవు కూడా నిన్న ఒకలాగా ఉన్నావు ఈ వాళ్ళు ఒకలాగా ఉన్నావు రేపు ఇంకోలాగా నువ్వు ఉండొచ్చు కానీ మనుషులు మారుతూ ఉన్నా అధికారులు అధికారాలు మారుతూ ఉన్నా ఎప్పటికీ మారని వాడు ఒక్కడే ఆయన నిన్న ఎలాగున్నాడో ఈ రోజు అలాగే ఉంటాడు ఈ రోజు ఎలాగున్నాడో రేపు కూడా అలాగే ఉంటాడు ఇంకో యుగం చెప్పాలంటే అపోజిషన్ పౌలు అంటాడు యుగ యుగాలకు ఒక్కటే రీతిగా ఉండే దేవుడు ఆయన యుగ యుగాలకు ఆయన ఎప్పుడు స్థలాలు మారిపోయినా యుగాలు మారినా సంవత్సరాలు మారినా ఆయన ఆలోచనలు కానీ ఆయన ఉద్దేశాలు కానీ ఆయన యొక్క తలంపులు కానీ మనుషుల పట్ల ప్రత్యేకించి నీ పట్ల ఉన్న ప్రేమ కానీ ఎప్పుడూ మారదు అని పౌలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక నా ప్రి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఆయన గుణలక్షణాలు కానీ ఆయన లేకపోతే ఆయన రీతి కానీ ఆయన తలంపులు కానీ ఆయన ఉద్దేశాలు కానీ తన ప్రజల పట్ల లేకపోతే తను ఎరిగిన ప్రజల పట్ల ఎప్పటికీ ఒకలాగే ఉంటాయి ఒకేలా ఉంటాయి అండానికి అపోజిస్తున్న పౌలు చక్కని మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు మారకుండా ఉన్నాడు 
మార్పు చెందకుండా ఉన్నాడు నీ జీవితంలో మన జీవితాల్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఒక నెలలో మన కుటుంబం ఒకలా ఉంటుంది మరో నెలలో మన కుటుంబం ఒకలా ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం మన కుటుంబం ఒకలా ఉంటుంది మరో సంవత్సరం మన కుటుంబం ఒకలా ఉంటుంది ఇలా మనము ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటికీ ఎప్పుడో ఏదో రీతిగా మార్పులు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఒకవేళ మన జీవితాల్లో మార్పులు ఉంటూ ఉన్నా మన ప్రార్థనా జీవితాల్లో కానీ మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో కానీ లేకపోతే మన మన క్రీస్తుని అనుసరించే విధాన జీవితాల్లో కానీ మార్పులు కనిపిస్తూ ఉన్నా ఎప్పటికీ మారని వాడు యేసు ఒక్కడే ఈ పగలు మీరు ఒకసారి మీరు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అపోస్తే పౌలు అంటాడు యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఒక్కటే రీతి నా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఘం ఆ దేవుని బిడ్డారా మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను మీలో మనలో ఎవరైనా ఐ మీన్ మనలో ఎవరైనా ఎప్పటికీ ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నవాళ్ళు మనం చూసామా లేదు మనం చూడలేదు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక్కటే రీతిగా ఉండువాడు ఎందుకు ఆయన ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన ఒక్కటే రీతిగా ఉండవలసి వచ్చింది ఎందుకు ఎప్పుడు దేవుడు ఒకలాగే ఉంటున్నాడు అని మనము ఆలోచన చేసుకోవాలి ఏమండి అపోజిస్తున్న పౌరు ఇందాక చెప్పాను నేను పదమూడో అధ్యాయంలో క్రైస్తవ జీవితానికి కావాల్సిన కొన్ని లక్షణాలు ఈ పదమూడు అధ్యాయంలో దేవుడు ఆ పౌరు పొందుపరిచాడు రాసుకొచ్చాడు అవన్నీ నేను చెప్పడానికి ముందుకు వెళ్ళటం లేదు కానీ నాకు ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసు ప్రభువుని ఎందరైతే నమ్ముకుంటారో ఆయన తన వారి పట్ల మార్పు చెందని వాడిగా ఉంటాడు అని చెప్పడానికే నేను ఈ పగలు మీతో నేను మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను అదే అదే ఇబ్రాసిన్ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చుల్లో పౌలు స్పష్టంగా వివరంగా రాస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు ఆయన మార్పు చెందలేదు అని చెప్పడానికి కొంచెం వివరణ నా యొక్క ఆలోచనతో నేను చెప్తూ ఉన్నాను అది ఏంటంటే ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనం చూస్తే అక్కడ ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చివారు పక్షమున విజ్ఞాపన చేయుటకును నిరంతరము జీవించుతున్నాడు కనుక వారిని సంపూర్ణులుగా రక్షించటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు అని మనకి పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక నా ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా దేవుని యొద్దకు వచ్చువారు ఎవరొద్దుకండి దేవుని యొద్దకు వచ్చువారు తండ్రి అయిన దేవుని యొద్దకు వచ్చు వారిని ఎప్పుడూ కూడా ప్రభు పక్ష వారి పక్షాన ప్రభు ఉండి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి పరమందు తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి మానవుడు తన పాపముల చేత అపరాధం చచ్చిన వాడే వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యశు ప్రభు వారు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ మన కొరకు నిరంతరము ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా మనలను సంపూర్ణులుగా చేయడానికి ఏం చేయడానికి అండి సంపూర్ణులుగా చేయడానికి నీవు నేను దేవుని మార్గం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రీస్తులో విశ్వాసంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం సంపూర్ణులుగా ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు మనలో ఎలాంటి అసంపూర్ణత ఉండడానికి ప్రభు ఇష్టపడటం లేదు మనలో ఎలాంటి అసంపూర్ణత స్థితిని రావడానికి దేవుడు ఇష్టపడటం లేదు నీవు సంపూర్ణంగా ఉండాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఘమా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ దినాల్లో ఈ సంవత్సరంలో మనము ఎన్నడూ కని విని ఎరిగని ఒక గొప్ప సంగతులు మనం వింటా ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో మనం మార్పు చెందకుండా ఈ పరిస్థితుల్లో మన విశ్వాసంలో దిగజారిపోకుండా ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోకుండా నీవు అసంపూర్ణులుగా ఉండకుండా ఉండడానికి దేవుడు నీ కొరకు ఎప్పుడు కూడా తండ్రి దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు తెలుసా నిన్ను సంపూర్ణులుగా చేసి దేవుని యొద్దకు నిన్ను చేర్చాలని నిన్ను సంపూర్ణులుగా చేసి దేవుని యొద్దకు చేర్చి నిన్ను రక్షించాలని దేవుడు ఆశ ప్రభు అయిన యేసు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుక నా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని సంఘమ ఎందుకు అంత ఆయన ప్రయాసపడుతున్నాడంటే దేవునికి నీకు లేకపోతే దేవునికి మనకి ఆయన ఒక్కడే మధ్యవర్తి 
ఆయన ఒక్కడే మధ్యవర్తి అని అపోజిట్ పౌలు గారు తిమోతికి ఉత్తరం రాస్తూ ఔటో తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ప్రభు పౌలు అంటాడు ఔటో తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ప్రభు పౌలు అంటాడు దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తియు కూడా ఒక్కడే ఎవరైనా అంటే చాలా క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన క్రీస్తు యేసును నరుడు అని చెప్తా ఉన్నాడు మనల్ని జీవింపచేయడానికి క్రైస్తవ జీవితంలో ధైర్యం కోల్పోకుండా క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితంలో ఏమాత్రం ధైర్యం కోల్పోకుండా ఉండడానికి ఆయన తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చువారిగా ఉండడానికి ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు నా ప్రభునందు ప్రియమ దేవుని బిడ్డారా మీకు అందరూ తెలిసిన ఒక సందర్భాన్ని ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను నీటి మీద పేతురు నడుస్తూ ఉంటాడు నీటి మీద పేతురు నడుస్తూ ఉంటాడు యస్సు ప్రభు నడుచు వస్తా ఉంటే పేతురు చూస పేతురు అంటాడు ప్రభా నీవైతే నేను కూడా వస్తాను అంటాడు నేను కూడా నడుస్తాను అంటాడు ఆ మాటకి యస్సు ప్రభు ఏమాత్రం అడ్డు చెప్పకుండా సరే రా అంటాడు పేతురి గారు ధోని బయట నుంచి ఒక కాల్ బయటకేసి మరో కాల్ కూడా బయటకేసి నీటి మీద చక్కగా నేల మీద నడిచినట్టుగా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతసేపు కొన్ని ఒక ఎన్నడు ఎన్నడు అని తెలియదు కానీ కొంతసేపు నడిచిన తర్వాత పేతురు మునిగిపోసాగాను అని రాయబడతారు మునిగిపోతున్న మునిగిపోతున్న వాడిని యేసు ప్రభు చూసి మునిగిపోతున్నావా మరి అంతే మరి నేను నడుస్తా నువ్వు నడుస్తే పెట్టి నాకు నడిచేయగలవా అని అనలేదు కానీ మునిగిపోతున్న పేతుని చేయి పట్టి పైకి లేపాడు అది దేవుని ప్రేమ నువ్వు మునిగిపోయి పోకుండా ప్రభు చేయి పట్టి లేవనెత్తువాడు సంపూర్ణంగా చేయడానికి సంపూర్ణులుగా చేయడానికి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు నువ్వు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మునిగిపోతున్నవేమో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం నడుస్తూ ప్రభుని చూస్తూ నడుస్తూ జరుగుతున్న సంగతులను చూసి విశ్వాసంలో పడిపోతున్నవేమో దేవుడు నీవు ఎప్పుడు కూడా పడిపోకుండా అసంపూర్ణంగా ఉండకుండా రక్షించడానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు అని పౌలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక విజ్ఞాపన చేయటం మాత్రమే కాదు కానీ మరొక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అదే హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు ఇరవై ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది అందువలన నిజమైన పరిశుద్ధ స్థలమునకు పోలిన పోలి అష్టకృతమైన పరిశుద్ధ స్థలములలో క్రీస్తు ప్రవేశింపలేదు కానీ ఇప్పుడు మన కొరకు దేవుని సముఖ ముందు కనపడటకు పరలోక ముందే ప్రవేశించను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన కొరకు ఈ మాట కూడా కావాలి ఇప్పుడు మన కొరకు దేవుని సముఖ మందు ఆయన కనబడ్డానికి నిలబడ్డానికి మన కొరకు మాత్రమే ప్రవేశించాలి మన కొరకే ఎప్పుడు మనం దేవుని సంధ్య ఉండాలని దేవుని సముఖ మందు ఉండాలని నీ కొరకు ఆయన ఎప్పుడు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక నా ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు సంభవాలు నువ్వు గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అయ్యో నా జీవితంలో ఎలాంటి సందర్భాలు వచ్చినాయి ఏంటి నేను ఎంత భయంకరంగా వ్యాధి అనిపిస్తున్నానేంటి ఎంత భయంకరంగా శోధన అనిపిస్తున్నానేంటి దేవుని సనిగి దూరం అయిపోయినేంటి అని నువ్వు అనుకోవచ్చు దేవుని సనిగి దూరం అయిపోలేదు దేవుడు నీతోనే ఉన్నాడు దేవుడు నీ పక్షాన్నే ఉన్నాడు నీ పక్షాన ఉండి దినాల్లో నువ్వు ఏమాత్రం కూడా విశ్వాసంలో పడిపోకుండా నీ పక్షాన ఉండి ఆయన తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక మాట అదే పౌలు గారు ఎవరి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన అంటాడు ఎవరి నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో ఎవరి వల్ల సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణులుగా చేయుట ఆయనకు తగును సంపూర్ణులుగా చేయుట ఆయనకు తగును ఆయన తగును పిల్లరా మొన్న గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మనం వాక్యం చెప్పుకున్నాం వ్యవహారసు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆయన సమస్తాన్ని సమాప్తం చేయడానికి ముందు ఆ మాట ఆరో మాట అనడానికి ముందు ఈ పదిహేడు అధ్యాయంలో ప్రార్థన ఉంటుంది ఆయన భూమి మీద ఏ సమాప్తం చేశాడు అంటే మనుషులను దేవునికి మహిమార్థంగా మార్చేశాడు 
ఆయన మహిమపర్చ ఆయన మహిమార్థంగా మార్చబడ్డాడు మనుషులను కూడా దేవునికి మహిమార్థంగా మార్చాడు అంటే నిన్ను వాక్యం వింటున్నట్టు నిన్ను కూడా తన మహిమార్థంగా దేవుడు మార్చుకున్నాడు తన వాక్యానికి తన ప్రార్థనా జీవితానికి తన ఆత్మీయ జీవితానికి లోకంలో నుంచి మనుషులను వేరుపరిచి దేవునికి మహిమకరంగా మార్చడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు చేశాడు ప్రయత్నం ఆయన సఫలమయ్యాడు ఇప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి కూడా నీ కోసం ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదే అపోసైన పేతురి గారు మొదటి పేతుర పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చుల్లో కొంచెం వివరంగా అంటాడు మొదటి పేతుర పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చుల్లో అంటాడు దేవుని చిత్తము అలాగున్నాడదా కీడు చేసి శ్రమ పడుట కంటే మేలు చేసి శ్రమ పడుటే బహు మంచిది అని కింద అంటాడు ఏలయనగా మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు ఎవరినండి మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు అనీతిమంతుల కొరకు నీతిమంతులను క్రీస్తు అడిగిన చంపబడి ఆత్మ విషయంలో బ్రతికింపబడి పాపముల విషయంలో ఒక్కసారి శ్రమ పడి ఎందుకు శ్రమ పడ్డాడైనా మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు నిన్ను దేవుని యొద్దకు తేడానికి దేవుని దగ్గరకు తేవడానికి దేవునితోనూ ఉండవ ఉండడానికి ఆయన ఒక్కసారి శ్రమపడి నీ కొరకు హింసించబడి మధ్యవర్తిగా దేవుడు వచ్చి మనల్ని ఆయన తీసుకుని వెళతా ఉన్నాడు కనుక ఆయన మార్పు చెందని వాడు నిన్ను ఎలా ఉన్నాడో నేడు అలాగే ఉంటాడు నేడు ఎలా ఉన్నాడో రేపు అలాగనే ఉంటాడు ఎందుకు తెలుసా ఆయన మార్పు చెందని వాడు గనక నీవు కూడా మార్పు చెందని వాడిగా ఉండడం కొరకు ఆయన ఎన్నో ప్రయత్నాలు విజ్ఞాపన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు విజ్ఞాపన ప్రయత్నాలు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక నా ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చినలో ఆయన అంటాడు ఆ చివరి మాటలో దేవుని కుడి పాశన ఉన్నవాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన కూడా చేయవాడు ఆయనే దేవుని కుడి పాశన ఉన్నవాడు మన కొరకు విజ్ఞాపన చేయవాడు కూడా ఆయనే ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో నువ్వు ఎలాంటి శ్రమ పడుతూ ఉన్నా ఎలాంటి దుఃఖంలో నువ్వు ఉన్నా ఏ విధంగా నువ్వు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నా నీ కన్నీటికి కారణమైన వారి విషయం నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నా దేవుడు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నవాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నీ కన్నీరుని తోడడానికి నీ వేదను పోగొట్టడానికి నీ బాధను పోగొట్టడానికి ఆయన ఎప్పుడు మార్పు చెందని వాడిగానే ఉన్నాడు ఆయన మార్పు చెందేవాడు కాదు ఆయన మార్పు చెందని వాడు గనక నీవు కూడా మార్పు చెందని వాడిగానే ఉండాలని ప్రభు పేరట నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను కనుక నా ప్రభుడు ప్రేమంది ఎవడారా జరుగుతున్న విపత్కర సంగత్ సంగతులను ఆలోచన చేస్తూ నీ కుటుంబ సంగతులను ఆలోచన చేస్తూ అయ్యో నా పిల్లలు అయ్యో నా కుటుంబం అయ్యో నా వ్యాపారం అయ్యో నా యొక్క సంసారం అని నువ్వు వేదన పడుతూ ఉన్నావేమో ఈ మాటని మీకు ధైర్యం పుట్టి సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మారని వాడు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్న విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నీ కొరకు ఎవరు ప్రార్థన చేసినా ఎవరు ప్రార్థించకపోయినా ఎవరు ఆలోచన చేసినా ఎవరు ఆలోచన చేయకపోయినా నీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆలోచన చేసేవాడు నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ప్రేమలో మార్పు లేని ప్రేమతో ఆయన ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూ నీ కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మీకు నేను ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో జ్ఞాపకం చేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను ప్రభుణందు ప్రియమైన దేవుని సంఘమా ముగింపులు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన నీకన్నా ఎక్కువ శ్రమ పడ్డాడు ఆయన నీకన్నా ఎక్కువ వేదన పడ్డాడు ఆయన వేదనల ముందు మన వేదనలు పెద్ద ఏమీ గొప్ప కాదు అందుకని అప్పోస్తే పౌరులు హిబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన అంటాడు తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందిన గనక శోధింపబడి వారికి సహాయం చేయగల వాడై ఉన్నాడు శోధించబడుతున్న వారికి ఆయన సహాయం చేయగల వాడై ఉన్నాడు ఏ విషయాలను శోధించబడుతూ ఉన్నావో ఏ విషయాలను బాధపడుతూ ఉన్నావో ఏ విషయంలో సాతాండు వచ్చి నేను తొందర పెడుతూ ఉన్నాడో ఆయన నీకు సహాయం చేసి ఆ శోధంలో నుంచి ఆ శ్రమలో నుంచి నిన్ను బయట తీసుకుని వచ్చి నిన్ను సంపూర్ణంగా చేసి సంపూర్ణంగా చేయడానికి ఆయన నీ కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తాను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నావయ్యా నీకు కొన్నాళ్ళు ప్రభు వారి హృదయపూర్వకంగా 
దేవుని నువ్వు స్థుతించాలి దేవుని మహింపరచాలి చెప్పకూడదు దేవుని మహింపరుద్దాం చెప్పకూడదు దేవుని మహింపరుద్దాం ఒకసారి గట్టిగా చెప్పకూడదు దేవుని మహింపరుద్దాం నా ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని సంగమ నేను దేవుడు దీవించిన గాక దేవుడిని కుటుంబాన్ని నీ యొక్క జీవితాన్ని బ్రతుకును ఆయన ఆశ్రయించిన గాక నువ్వు సంపూర్ణులుగా ఉండడానికి ఆయన ఒక విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి ధైర్యపరుస్తూ ఈ మాటను హెచ్చరిస్తూ ఈ మాటను ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని ఆశ్రయించిన గాక ఆమె ఆమె దయచేసి మీ బైబిల్ మూసేయండి కొద్ది నిమి ఒక్క నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి కమా అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం దయగల మా ప్రభు కృపగల మా తండ్రి మరొకసారి వందనాలు స్తోత్రాలు మేము చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మీ వాక్కు ఆలకించి మేము ముగిస్తున్నాం ప్రయత్నిస్తున్నాం ఆయన మమ్మలను సంపూర్ణంగా చేయడానికి ఈ లోకంలో ఉన్న సంగతులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆలోచన చేస్తూ అసంపూర్ణమైపోయిన మా విశ్వాసాన్ని అసంపూర్ణమైపోతున్న మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రభావాన్ని రక్షించి సంపూర్ణంగా చేసి దేవుని యొక్క చేర్చు మధ్యవర్తి నీవే అని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాము మీకు స్థుతాలు ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రభు మా కొరకును విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రభు మా కొరకు నువ్వు శ్రమపడి మా శ్రమలో మీరు మాకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాను మీకు వందనాలు మేము చెల్లిస్తున్నాం తల్లి మిత్రపడిన వాక్యం ఏమాత్రం వ్యర్థమైపోకుండా అనేక మంది ఆత్మీయ జీవితాలు ప్రభు బలపరచకూడదని ఈ మాట ఎంతమంది అయితే విన్నారు వారందరినీ దీవించి బలపరిచి వహింపడుతున్నాను పరిశుద్ధాత్మిక అన్యూన సహవాసం ప్రార్థించడం అందరి పైన అందరి కుటుంబాల పైన సదాకాలం సదాకాలం ఆశ్రయించిన సమయం అనుకూలమైనప్పుడు తప్పకుండా